ജിത്തുഭായ് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ മലയാള സിനിമയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പടം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ആ പടം വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഡബ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ ഓബിയസ്ലി പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ ക്രൂ മൊത്തം അവിടെ പോകും പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ മീഡിയാസ് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മളൊക്കെ കണ്ടന്റുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒപ്പീനിയനും റിയാക്ഷനും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ മീഡിയ ഇവന്മാർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ ഇവന്മാരെ ആരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആക്ച്വലി പുറത്തുള്ള മീഡിയാസ് എസ്പെഷ്യലി തമിഴ് മീഡിയാസിന്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ മോനെങ്ങനെ മുള്ളിൽ നിർത്തും അല്ലേ പിന്നെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഒന്നുമില്ല ചിരിച്ചും കളിയൊന്നുമില്ല അവർ കണക്കിന് കൊള്ളുന്ന ചോദ്യം എസ്പെഷ്യലി ഇത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഹിറ്റായ ഒരു പടം കൂടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുള്ളിൽ നിർത്തി ചോദിക്കും പിന്നെ വളഞ്ഞു ചുറ്റിയുള്ള ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സീതാരാമം സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ദുൽഖറിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പടത്തിന്റെ പേര് സീതാരാമം എന്നാണ് ഞങ്ങളോടെന്ന് പറഞ്ഞത് സീതാരാമം എന്നാണ് പടത്തിന്റെ പേര് എന്തുകൊണ്ട് സീതാരാമം കൊടുത്തു ഇതിന് സീത എവിടെ രാമൻ എവിടെ ഒറ്റ ചോദ്യം രാമം അതാണ് സീതാരാമൻ എന്നാണല്ലോ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ദുൽഖർ പറഞ്ഞ ഉത്തരം സീത രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു സീത വേറെ രാമൻ വേറെ രാമം സീതാരാമം ആയിരുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ വെച്ചപ്പോ ദുൽഖർ അന്ന് ലിറ്ററലി അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിപ്പോ എന്താണ്ടായ മാളികപ്പുറം ലൈക്ക് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ഗ്രാൻഡ് സക്സസ് ആണ് മലയാളത്തിൽ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണ് സോ ഈ പടം തമിഴിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടുത്തെ മീഡിയന്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമ്മളെ ഉണ്ണി മുകുന്ദനും വിഷ്ണു ശശിയല്ലേ ഡയറക്ടർ ആ ക്രൂ മൊത്തം ആ കുട്ടി അടക്കം എല്ലാവരും അവിടെ പോയിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി തമിഴ് മീഡിയ ഈ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇയാളുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം ശ്രീജിത്ത് രവി എന്ന് കേട്ടപ്പോഴേ എല്ലാരും തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഒരു മീഡിയയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെ അറിയോ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ ും നിങ്ങളോട് പറയലുണ്ട് വീഡിയോ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊമോഷൻ ആണ് മക്കളെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പടം റിലീസ് ആകുമ്പോൾ ആ പടത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈന് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളെയും അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ഇത്ര ഫണ്ട് വരാം വാ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തി അവിടെ ഇരുത്തും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇവരിവരെ കൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും പക്ഷെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ചാനലുകളും ഇവർ കൊടുത്ത ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്ന മറ്റവരാ എന്നിട്ട് അതിന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവര് ചിലപ്പോ ആങ്കേഴ്സ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിലന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ അൺവാണ്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം അവിടെ കട്ട് ചെയ്യും എഡിറ്റ് ചെയ്ത സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുക തമിഴിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ല പോയിരുന്ന ഒരുമാതിരി മുഖത്തടിക്കണ മാതിരിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ കിട്ടി ശ്രീജിത്ത് രവീന എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചു വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം എന്താ റീസെന്റ്ലി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മൂപ്പരെതിരെ ഒരു കേസ് വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ പോയി റീസെന്റ്ലി ഇപ്പൊ ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ആറോ ഏഴോ മാസം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മേ ബി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഒരു സംഭവം ഷൂട്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും മൂപ്പരുടെ കേസിന്റെ സാധനം വന്നതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈം ആണ് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല തമിഴിൽ വന്നപ്പോ കറക്റ്റ് കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഇവര് ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ കറക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്തു അത് ഇവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ
because the the guy was the guy is under medical condition we are in no position to deny him work that is only one that marne fair aitulla oru karyam aanu kaaranam okay adu rasugam aanu oru medical condition aanu പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് കൊടുത്ത് മൂപ്പരുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണ് എന്നുള്ളത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ അഭിനയിപ്പിച്ചത് ഓക്കെ സോ എവ്രിതിങ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഏ അത് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്താതെ അവർ അഭിനയിപ്പിച്ചിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൻറ്റയർ സിനിമ പോകും പറയുന്നത് പിന്നെ പണി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഉണ്ണി മൂന്നരാണെങ്കിലും അത് നന്നായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു ഇനി ഡയറക്ടർ ഇതിന് വേറൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർ ആക്ച്വലി വന്ന് നിങ്ങ നിങ്ങ ഇങ്ങ ന്യൂസിലെ പഠിച്ചത് കേട്ടിരിക്ക ആക്ച്വലി എങ്ങനെയൊക്കെ കേരള വലിയ നല്ല തിരിയും സാർ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉന്മ എന്നാ തിരിയും ഹി ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ക്രിമിനൽ അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരാളെ നാം മാറ്റി നിർത്തിയേന അതുതാ അവൾ കൊടുക്ക എവളോ പെരിയ പണിഷ്മെന്റ് അന്ത ക്യാരക്ടർ ശ്രീജിത്തണ നല്ല നടിച്ചിരിക്ക തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സ്വന്ന അതേ കിഡ്സ് ലേഡീസ് എല്ലാം അവൻ പക്കത്തിലേ പോയിട്ട് രൊമ്പ നല്ല പണിയിരിക്കുക ചൊല്ലിയിരിക്കുക സോ ഒരു ഒരുത്തനക്ക് ഒരു 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 വ്യാധി ഇരുന്നേന നമ്മൾ അപ്പം ഏത് സാർ തള്ളി വെക്കണം സാർ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്ന മാതി ഇസ് നോട്ട് എ ക്രിമിനൽ ആക്ട് ഇസ് എ ഇസ് എ ന്യൂറോ ഡിസോർഡർ അവളും താ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നല്ല നല്ലൊരു ആൻസർ ആയിട്ട് അത് കാരണം ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂല് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഇങ്ങനെ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കി തോന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവിടുന്നാണോ ചോദിച്ചത് അത് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അയാളെ പിടിച്ച് എന്തിനാണ് അഭിനയിപ്പിച്ചത് ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് പറയാൻ ഞാനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ കൂടി പോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പരെ തള്ളി നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ മൂപ്പരെ അഭിനയിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇവരിങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ചിലപ്പം ഇത്ര ഒരു വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പായില്ലേ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പിന്നെ ആരും ഒരാളുടെ പണി ഡിനൈ ചെയ്യുക ഒരാളുടെ വർക്ക് ഡിനൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അയാളുടെ ഒരു അസുഖമാണ് ആ അസുഖം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടു വട്ടം പുറത്ത് വന്നു അപ്പൊ പിടിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഒരു വട്ടം പോലീസിനോട് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് മരുന്ന് കഴിച്ചില്ല പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ അതുകൊണ്ട് വന്നതാന്ന് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു അപ്പോ സംഗതി ഈ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആവില്ല കേട്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ തുറന്ന് കാര്യം പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ തുറന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഞാനാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടേക്ക് ദ റിസ്ക് കാരണം എനിക്ക് ആ റിസ്ക് എടുത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു കഥാപാത്രത്തിന് എല്ലാം അതിനൊരു അപ്രീസിയേഷൻ അവർക്ക് കൊടുത്തേ പറ്റും കാരണം അവര് അവർക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരാം ഈവൻ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മലയാളം മീഡിയാസിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വരാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവര് അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടോ അവർ ചെയ്തു അല്ലെ ഏഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ എടുക്കില്ല കാരണം ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മുടക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ പെർസെന്റേജ് പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയല്ല ചിലപ്പോ ആ ഒരു കാര്യം കേരളത്തിൽ ബാധിക്കാൻ അത് ഭയങ്കര ഒരു വിവാദമായിരുന്നല്ലോ ചിലപ്പോ അത് പറഞ്ഞൊരു വിവാദം മലയാളികൾ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പണി കളയിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ അയാൾ ഓക്കെ ആണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫൈൻ ആണ് സൂപ്പർ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ എവ്രിതിങ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസർ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അവർക്ക് ഓക്കെ ആണ് അവർ എ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് മൂപ്പര ഓക്കെ എല്ലാ റിസ്കും അവർക്കാണ് അവരെ നന്നായിട്ട് പറയും അപ്പൊ അവരെ റിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ അടുത്താണ് എ ടു സെഡ് റിസ്ക് അവരെന്നെ ഏറ്റെടുക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും സോ അവരത് അങ്ങനെ തന്നെയാ ചെയ്തത് ഞാൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ റെഡി ആവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കാരണം കോടിക്കണക്കിന്
ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടിയ എല്ലാരും ഡൗട്ട്സും ക്ലിയർ ആവും ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഇന്നർ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു ഇത് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഞാൻ പറയാം എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഡൗട്ടാ മാത്രല്ല ഈ ശ്രീജിത് രവി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടില് അവർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചെയ്യും ഇപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആണ് ശരിക്കും ഇതൊക്കെ മലയാളം നമ്മുടെ ചാനലുകൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവര് അതിന് പകരം ഇവര് മറ്റേ ബട്ടർ തേച്ച അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മലയാളം മീഡിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവരോട് ചോദിച്ച് കാണാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം അവര് കൊണ്ടുവന്നത് ഏ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആയി കേൾക്കുന്ന അറിയില്ല കാരണം ഇതിന്റെ ഓഡിയോ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചോദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വീഡിയോ വിളയ ോട്ടിൽ <laughs> 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 സാർ അതാ സാർ സുന്ന സാർ 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 ഒരേ സെക്കൻഡ് സാർ ശബരിമലയിലെ മാല പോട്ട് പൊണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മാളയപ്പുറം കൂപ്പിടും ഇത് മാളയപ്പുറത്തോടെ കഥ ഇല്ല സാർ മാളയപ്പുറത്ത് അമ്മനോട് അതായത് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാളികപ്പുറം എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര് എൻറ്റയർ ശബരിമല കാണിച്ചു സന്നിധാനം കാണിച്ചു സിനിമയ്ക്ക് മാളികപ്പുറം എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മാളികപ്പുറം കാണിച്ചില്ല സന്നിധാനം കാണിച്ചു പതിനെട്ട് മണി കാണിച്ചു മാളികപ്പുറം എന്ന് പേരും വെച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അമ്പലത്തിന്റെ പോർഷൻ കാണിച്ചില്ല അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് കാണിച്ചല്ലോ പക്ഷെ ടൈറ്റിൽ വെക്കുമ്പോ അതല്ലേ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് ഏത് ലെവൽ ചോദ്യം പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിനോട് എനിക്ക് പക്ഷെ അത്ര ഇല്ല മൂപ്പര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുത്തില്ലേ മാത്രല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കീരിക്കാടൻ ജോസ് അല്ല അതാ പറഞ്ഞേ ഇതെന്താ പറയാ ഇവര് ഇവരിങ്ങനെ വരട്ടും ഇവരിട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സീതാരാമൻ സീതാരാമം ഇതാണ് ദുൽഖറിനോട് ഇവര് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതില് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ പറയുന്നുണ്ട് മാലയിട്ട സ്ത്രീകളെയൊക്കെ മാളികപ്പുറം എന്നാണ് പറയാറ് ഇത് മാളികപ്പുറത്ത് അമ്മയുടെ കഥയല്ല ഇത് മാളികപ്പുറം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ കഥയാണ് സോ മാളികപ്പുറം എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിയാണ് ഇനി എൻറ്റയർ ശബരിമല കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഡയറക്ടറും കൂടി മറ്റേ സുപ്രീം കോടതി പോയിട്ടിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാവും കാരണം അങ്ങനെ കാണിക്കാനും പറ്റില്ല സോ അവരുടെ കുട്ടീനെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീഡിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ മീഡിയാസ് കൊറേയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ബബ്ബബ്ബ അടിച്ചാണല്ലോ തീർന്ന് തീർന്ന് പേസ് തേച്ച് ഒട്ടിക്കു പോകാന്മാര് ഇത് പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ച ചോദ്യം ഇത് നിങ്ങള് പറഞ്ഞ മാതിരി ഗിരിക്കാടൻ ജോസിലെ ഗിരി എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ മാതിരിയാണ് നരസിംഹത്തിൽ ഏ നരൻ എവിടെ സിംഹം എവിടെ അതിന് സിംഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അന്ന് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു തമിഴില് ഇത് അയ്യോ ഇതിന്റെ തെലുങ്ക് കണ്ടിരുന്നു നരസിംഹത്തിന്റെ ആ മാറ്റർന്ന് പോയി മാറ്റർന്ന് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പറയാ മാളികപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ആളുകൾ കേട്ടതും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഏ അപ്പൊ ഇനി ഇനി കാണിക്കാൻ പോണത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭക്തി അല്ലെ ഭക്തിയുടെ ഫാക്ടർ ഞാൻ ഡിസ്ക്ലൈമർ വീണ്ടും പറയാണ് ഭക്തി ഉള്ളവര് കാണണ്ട അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മുതൽ ഭക്തി ഉള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി അടിയുറച്ച ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡോ വാച്ച് ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ക് ഹേർട്ട് ആവും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾ കാണണ്ട കാരണം ഇത് ഭക്തി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റർവ്യൂല് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണാം ഇത്രയും കാലം അഭിനയിച്ചതിൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം ഏറ്റവും റീസെന്റ് മാളികപ്പുറം എന്നൊരു സിനിമയാണ് ഏറ്റവും റീസെന്റ് കാരണം കാരണം ആ പടത്തില് എനിക്ക് അയ്യപ്പനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നമ്മൾ കുട്
ഒരു ഭയങ്കര സെൽഫിഷ് തോട്ട് ആണെങ്കിലും അയ്യപ്പനായിട്ട് എന്റെ മുഖമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഒരു ജനറേഷൻ കാണാൻ അപ്പോ ഉണ്ണി മൂന്നോട് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ണി മൂന്ന കൊടുത്ത് റിപ്ലൈ അതായത് ഇനിയുള്ള ജനറേഷൻ അയ്യപ്പന്റെ മുഖം എന്റെ സെൽഫിഷ് തോട്ട് ആണ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എന്റെ മുഖമാണ് അയ്യപ്പന്റെ മുഖമായിട്ട് കാണുക എന്നുള്ളത് ഭക്തി വെച്ച് ദൈവത്തിന് വിറ്റ പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഏ എന്നാലാണെങ്കിൽ ഉണ്ണി മൂന്നിനോട് ഭക്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ആ അതുകൊണ്ട് ആ അത് അത് ഞാൻ അടുത്ത വരാൻ പോണേ ഉള്ളു ഭക്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ മുമ്പിന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ചുരുണ്ട് പോണുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പ പ്രായത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ണി മൂന്നിന് ചിലപ്പോൾ അയ്യപ്പനായി നടക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഈ പരമശിവനായിട്ടും മഹാവിഷ്ണു ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇപ്പൊ പണ്ടൊരു സീരിയൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മണ്ടോ ശിവനും പാർവതിയുള്ള ഒരു സീരിയൽ എന്തോ ഒരു സീരിയൽ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓം നമ ശിവായ എല്ലാരും മനസ്സിലും ശിവന്റെ മുഖം ആക്ടറായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ആ ശിവനോടാവും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഉണ്ണി മുന്തന മനസ്സിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ള അയ്യപ്പന്റെ ഏ പക്ഷെ ഇതാ കാലഘട്ടം അല്ലാന്ന് ഉണ്ണി മൂന്തന മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ റിയാലിറ്റി എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ഇതെന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ണി മൂന്തൻ ചിലപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ണി മൂന്തൻ പറഞ്ഞ പോലെ അയ്യപ്പനെ അയ്യപ്പൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണി മൂന്നിന്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ താഴെ ആർക്കും എന്തോ നടത് ആർക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ദറ്റ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു സിനിമ ഇറക്കിയിട്ട് ഉണ്ണി മൂന്തൻ അയ്യപ്പനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ജനറേഷനിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഉണ്ണി മൂന്ദൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഉണ്ണി മൂന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടറെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അയ്യപ്പന്റെ മുഖം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ മുമ്പര് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണ്ടല്ലോ സെൽഫിഷ് തോട്ടാണ് മുമ്പര് സെൽഫിഷ് തോട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് എന്തോ അതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് പോകാൻ ആ കുട്ടിയൊക്കെ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഓടി വന്നിട്ട് അയ്യപ്പനെ കാണണ്ടേ അയ്യപ്പനെ കാണണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ശരി അയ്യപ്പനെ കാണാനല്ലേ ഇനിയിപ്പോ സിനിമ ഇടുമ്പോ അയ്യപ്പന്റെ ഫോട്ടോ വരുമോ നോക്കുമ്പോ ആ നടന്നു വരുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഇനി അത് കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കണ്ടോ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ പ്രൊമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞാനത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു റിയാലിറ്റി നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലേ അത് അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് ഈ സിനിമ അങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതേ പ്രൊമോഷനും കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോ നോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഓർ നോട്ട് അതെ ചില പറയാൻ പറ്റില്ല വർക്ക് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ ഇല്ല വർക്ക് ആവൂല കാരണം എന്താ പറയാ അവിടെയൊക്കെ മലയാളത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്തിയിൽ പൊതിഞ്ഞ സിനിമകൾ കുറച്ചിറങ്ങുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇറങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഇത് പുതിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല മേ ബി അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ചിലപ്പോ പുതിയതായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഭക്തി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കേരളത്തിലും മലയാളത്തിലും ഇറങ്ങണേക്കാൾ കൂടുതൽ തമിഴിലും കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇനി ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഉണ്ണി മൂന്ദൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയണം ഞാൻ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തനാണോ വിശ്വാസമുണ്ടോ അല്ല വിശ്വാസിയല്ല ഭക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ തുറന്നടിച്ച് പറയും ഓക്കെ ആരും എന്ത് ഇപ്പൊ ജിത്തുവാനുള്ള വിശ്വാസിയാണോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസിയാണ് വളരെ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ട് അല്ലെ വിശ്വാസിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയും പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഓവർ വലിയ വിശ്വാസിയാണോന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല വിശ്വാസിയാണ് സോ വിശ്വാസിയാണോ എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ ആണ് അല്ലേ ഇന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസിയല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മള് പറയണം നമ്മുടെ പോയിന്റ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞൊളിഞ്ഞ് മെളിഞ്ഞ് ഇത് കണ്ടുവെക്ക് അയ്യപ്പ ഭക്തനാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ഒരു
ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോ എന്നെ ആൾക്കാർ അയ്യപ്പനെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് അത്ര എന്റെ ഒരു സെൽഫിഷ് തോട്ടാണ് എന്നെ അയ്യപ്പനായിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷൻ കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി ഉണ്ടോ ഭക്തനാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒരു മാതിരി ഇങ്ങനെ മറ്റേ പശു ചാണകം സാധനം ഇട്ടിട്ട് എന്റെ അപ്ബ്രിങ്ങിങ് ഒക്കെ എന്നെ വളർന്ന് ഞാൻ വളർന്ന എടോ എല്ലാവരും ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മൊത്തം ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്നാണ് ഞാൻ വളർന്ന സമയത്ത് എന്റെ പേര് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സായിയും കൃഷ്ണനും ഭക്ത ശിരോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾദൈവത്തിന് പേര് സായി എന്നൊക്കെ പിടിച്ച് എന്റെ തലയിൽ പിടിച്ചിട്ട് പോകും രണ്ട് ഒരു ആൾദൈവം ഒന്നും മറ്റത് മറ്റേ ദൈവവും ഇതൊക്കെ പിടിച്ച് എന്റെ തലയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇന്നെ വളർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാ ഭക്തനല്ല എന്ന് പറയുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ ദാറ്റ് ടു പീപ്പിൾ ലൈക്ക് വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് അത് പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ആ അവിടെയാണ് മാൻലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഉണ്ടി മൂൻ ദൻ ഐ എം എ ഭക്തൻ അല്ലാതെ ചുമ്മാ നടന്നിട്ട് പശു എന്റെ അപ്രിങ്ങിങ് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഭക്തനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൊഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ റോള് കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വെറും മകരസംക്രാന്തി സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറുന്നു വിചാരിച്ചു അല്ല ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പേര് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ണിമൂന്തൻ മകരസംക്രാന്തി സ്റ്റാർ എല്ലാ എല്ലാ മകരസംക്രാന്തിക്ക് കുഞ്ഞി മാളികപ്പുറം സിനിമ ഓടിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞേ ആ എല്ലാ മകരസംക്രാന്തിക്കും മാളികപ്പുറം കാണുമ്പോ സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് അയ്യപ്പനും മുഖം കാണണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ മകരസംക്രാന്തി സ്റ്റാർ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വട്ടം ശരിക്ക് പുലിപ്പുറത്ത് വരും ഇയാള് അതൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് കേട്ടാ ഓൾറെഡി അമ്പും മുല്ല കൊടുത്ത് ഒരു വട്ടം വന്ന് ഇനി ഒരു പുലിപ്പുറത്ത് വരുന്നതുകൊണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്കിട്ടാ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഭക്തി ഇല്ലാത്തോണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ പടം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല മൂപ്പര് പടം കണ്ടിട്ടില്ല മൂപ്പര് പടം കാണാം അതാണ് മൂപ്പര് പടത്തിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് മൂപ്പര് ഒന്നും സംസാരിക്കാറ് കാണും കണ്ടിട്ടില്ല മൂപ്പര് നിങ്ങൾ വീട്ടുകാരൊക്കെ കണ്ടല്ലേ അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം നല്ല അഭിപ്രായം അല്ല എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ അഭിപ്രായട്ടോ മൂപ്പര് വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സൂപ്പർ അഭിപ്രായം സ്നേഹ സ്നേഹ ഒ ടി ടിയിൽ വരുമ്പോ ഇനി രണ്ടാമത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഒന്നും കൂടി കൊണ്ടോളാം ഹാ നിങ്ങള് സ്നേഹം കിട്ടോളി സ്നേഹന്റെ വാൾപേപ്പർ ഉണ്ണിമൂന്നാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് സ്നേഹത്തിലില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓളെ കുറിച്ച് രണ്ട് കുറ്റം പറയാണ് സ്നേഹന്റെ വാൾപേപ്പർ ഉണ്ണിമൂന്നിലാണോ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ജിത്തുബായും സ്നേഹയും കൂടി പോകുന്ന വഴിക്ക് തിയേറ്ററുകാര് ശ്രദ്ധിച്ചോണ്ട് ഏത് തിയേറ്ററിലാണെങ്കിലും ഇവരെ ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ട് പനിനീര് തേങ്ങ ചന്ദനത്തിരി കളിപ്പഴം സാധനം പാല് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നെയ്യ അഭിഷേകം ഒക്കെ നടത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജിത്തുബായി ഉണ്ണി മൂന്നിന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോ സമയേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ സ്ക്രീനിക്ക് തേങ്ങ വലിച്ചെറിയും ഇയാള് ഭക്ത വത്സരം അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് തമിഴ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 